ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே மொழி ஒரே மாதிரியான உணவு ஒரே மாதிரியான உடை ஒரே மாதிரியான கல்வி இதை கொண்டு வருவதற்குத்தான் இன்றைக்கு பிரதமர் அவர்கள் புதிய இந்தியா என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி மக்களை திசை திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் ஊழலற்ற இந்தியா என்று சொன்னார்கள் ஆனால் ஊழலை ஒழிக்க முடியவில்லை கருப்பு பணத்தை ஒழித்து காட்டுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் கருப்பு பணத்தில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கூட இதுவரை கண்டுபிடித்ததாக சொல்லப்படவில்லை பிறகு மத ரீதியாகவும் என்ன உணவு நாம் உண்ண வேண்டும் என்பதையும் என்ன உடை உடுத்த வேண்டும் என்பதையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக தொட்டுட்டு வந்து இப்போ நீட்டில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க அவங்க சொல்ல வர்ற எல்லோருக்கும் ஒரே மொழி என்பது நீங்கள் இந்தின்னு நினச்சிறாங்க இந்திய திணிக்கிறாங்க அவங்க சொல்ல வர்ற மொழி வந்து சமஸ்கிருதம் ஹிந்தி கிடையாது ஹிந்தி பேசுகிறவங்க நம்ம சகோதரம் தான் அவர்கள் சொல்ல வர்ற மொழி ஒரே உடை ஒரே உணவு என்பது அவங்க சாப்பிட்ற உணவு ஒரே உடை என்பது நீங்கள் யார் வெள்ளை ட்ரெஸ்ஸு நினச்சிடாங்க காக்கி ட்ரௌசரும் வெள்ளை ட்ரெஸ்ஸும் அதுதான் அந்த ஒரே உடை இப்படிப்பட்ட ஒரு இந்தியாவை உருவாக்குவதற்குத்தான் அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த போராட்டத்தின் இறுதிக்கட்டமாக இறுதிக்கட்டம்னு சொல்ல முடியாது கடைசி நிகழ்வாக தங்கை அனிதா மரணம் எய்திருக்கிறார் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு ஆயிரம் பேருக்காவது மருத்துவம் பார்த்து குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆயிரம் பேருக்காவது மார்ச் ஒரியில் நின்று போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி என்ன காரணத்திற்காக அவர்கள் இறந்தார்கள் என்று போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண வேண்டிய ஒரு டாக்டர் ஆக வேண்டிய ஒரு பெண்ணு இன்னைக்கு விறகு கட்டையில் அடுக்கி இருவாட்டியை வச்சு எரித்து முடிச்சு விட்டாங்க அவள் செய்ய வேண்டிய வேலையை அவளுக்கு செஞ்சு முடிச்சுட்டாங்க இதை விட ஒரு சமூக நீதிக்கு எதிரான கொடுமை வரலாற்றிலே இருக்க முடியாது மனித தர்மத்துக்கு எதிராக மனு தர்மத்தை தெரித்து மக்களை குழப்ப முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் அவர்கள் பார்க்கறது அது நீண்ட காலமாக அவர்களுடைய திட்டமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஒரு பெரும்பான்மையான ஆட்சியை கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் உறுப்பினர்களை கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் ஒரு மிருக பலத்தை கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் அதை தேசம் முழுவதும் அவர்கள் செலுத்த நினைக்கிறாங்க அதில் எப்பொழுதுமே சிக்காமல் இருந்த தமிழ்நாடு இப்போ சிக்கி சின்ன நம்ம இப்போ மாட்டி கிடக்கு இது வரைக்கும் அதில் சிக்காமல் இருந்துச்சு இப்போ சிக்கி போயிடுச்சு அது ஏன்னு தெரியல அவங்களுக்குலாம் ஒன்று விளங்க மாட்டேங்குது நாங்கள் எல்லாம் இந்த இணைக்கப்பட்ட இந்தியாவில் இந்த பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்தியாவில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இந்தியாவில் ஒன்றாக வாழ ஆசைப்படுகிறோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நாங்கள்லாம் ஒன்றா வாழணும் தான் ஆசைப்படுறோம் பல்வேறு மொழி இருந்தாலும் கலாச்சாரம் இருந்தாலும் எங்களுக்கு பல்வேறு கடவுள்கள் இருந்தாலும் ஒன்றா வாழணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஆனால் ஒரே மாதிரி வாழணும்னு நாங்கள் என்றைக்குமே ஆசைப்பட்டதே கிடையாது நீ அதை ஒரே மாதிரி வாழணும்னு எங்களை வழியை திணிக்காது அதுதான் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒன்றா இருக்கிறது வேற ஒரே மாதிரியாக வாழணும்னு நினைக்கிறது வேற அப்படி இன்றைக்கு இந்த நீட் தேர்வை கொண்டு வந்து ஒரு காலத்தில் சமஸ்கிருதம் படித்தவங்க தான் மருத்துவராக முடியும்னு முன்னூ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்தது சமஸ்கிருதம் படித்தவங்க தான் மருத்துவராக முடியும்னு அதையெல்லாம் நம்மளுக்கு முன்னோர்கள் போராடி வென்றெடுத்து மீண்டும் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரும் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினரும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் டாக்டர் ஆகலான்னு ஆகி இப்போ தான் ஒரு தலைமுறை தான் வந்திருப்போம் ஒரு தலைமுறை இல்லாத ஒரு ஒன்றரை தலைமுறை கூட வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் மேக்சிமம் போனால் ரெண்டு தலைமுறை கடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதற்கும் மீண்டும் அதே குலக்கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான வழியாகத்தான் இப்போ இந்த நீட் தேர்வு இப்போ சமஸ்கிருதம் படிக்கணும்னு சொல்லி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் சமஸ்கிருதம் கட்டாய பாடமாக்கணும்னு சொன்னாங்க 
சென்ட்ரல் போர்டில் சமஸ்கிருதம் பாடமாக இருக்கு சிபிஎஸ்சியில் அப்போ அதனால் மீண்டும் என்ன வருதுன்னு கேட்டேன்னா சிபிஎஸ்சி மூலமாக சமஸ்கிருதம் படித்தவர்கள் தான் மீண்டும் டாக்டர் அவருக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்காகத்தான் இந்த வேலை பண்ணி வச்சுட்டு இதையெல்லாம் தெரிந்துதான் அந்த வகுப்பை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அந்த குளத்திலே பிறந்தவராக இருந்தாலும் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அம்மையார் இந்த நீட்டுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தாங்க இந்த நீட்டுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்ததும் கூட இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் இன்றைக்கி அதை மறந்துட்டாங்க அவர்கள் கடந்த முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பாளையங்கோட்டையில் மே மாதம் நினைக்கிற மே பன்னெண்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் அவங்க சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க நாங்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் மருத்துவ படிப்புக்கான நுழைவுத் தேர்வையும் பல் மருத்துவத்துக்கான நுழைவுத் தேர்வையும் அடியோடு ரத்து செய்வேன்னு சொன்னாங்க அடியோடு ரத்து செய்வேன்னு சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் அவர்கள் ஆட்சியில் அமர்ந்த பிறகும் அதற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்திருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கு அவருடைய மறைவுக்கு பின்னால் அம்மாவின் ஆட்சியை நிறைவேற்றுவோம்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவர்களுடைய வார்த்தையை கூட மதிக்கலை அவர்களுடைய கனவை கூட நினைவாக்கலைங்க அம்மாவின் ஆன்மா எங்களிடம் பேசியது என்று சொல்கிறவர்கள் அம்மாவின் ஆன்மா இது அவர்களுக்கு சொல்லவில்லையா என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அம்மாவோட ஆன்மா பேசுச்சுன்னா அம்மா விரும்பினதை தானே செஞ்சு கொடுக்கணும் நம்ம ஆனால் அம்மா எதிர்த்ததை எப்படி உங்களால் செய்ய முடியுது இன்றைக்கு நீங்கள் பதவியில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எதிர்கால சந்ததினரை நசுக்குவது என்பது நீங்கள் ஒரு தலைமுறைக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த எதிர்கால தமிழகத்துக்குமே நீங்கள் துரோகத்தை இழைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்றதை ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க காவல்துறை இருக்காங்க அதிகார வர்க்கம் இருக்குது உங்களுடைய சுற்றி நீங்கள் பத்து கார் வருது துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் வர்றாங்க இவ்வளவு பேரும் இருந்து ஒரு பதவியை அடைகிறீங்க நான் ரொம்ப சாதாரணமான ஆள் நான் இந்த சாதாரணமான ஆள் என்னால் அரியலூரில் அந்த குழுமலூருக்கு போக முடியுது இவ்வளவு அதிகாரத்தை கொண்ட பதவியில் இருக்க உங்களால் போக முடியல இதுதான் நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தின் மூலம் பெற்றிருக்கக்கூடிய வெற்றி என்பதை பார்த்து உங்களால் போக முடியலை ஆனால் நான் போயிட்டு வரேன் இந்த பதவியை பெறுவதற்கு தான் நீங்க போராடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அம்மாவின் ஆன்மா இறந்தது அம்மாவின் மரணத்திற்கு பின்னால நீங்க என்ன செய்யறீங்க மீண்டும் இந்த பதவி ஏற்பு பஞ்சாயத்துல உங்க காலத்தை கடத்துறீங்க இப்ப அனிதாவின் மரணத்திற்கு பின்னாலையும் மீண்டும் பெரும்பான்மை நிரூபிக்கிறதுக்காக இருக்கீங்க இப்படியே உங்களுடைய காலம் போய்கிட்டே இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலமாக யார் கையில் ஆட்சி இருக்கிறது யார் முதல்வராக இருக்க வேண்டும் இரட்டையிலே பெற முடியுமா முடியாதா என்பதே உங்களுக்கு இருக்கு மக்கள் பிரச்சனை இங்கே பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டுருச்சு அதனால தான் அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை கூட உங்களால் விலைக்கு வாங்க முடியுது உங்களால் எளிதாக விலைக்கு வாங்க முடியுது ஐயா கிருஷ்ணசாமி போன்றவர்கள் வந்து இந்த அனிதாவுடைய மரணத்திற்கு எதிராகன்னு ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறார் அவர் ஐயாவெல்லாம் நான் பார்த்து என்னுடைய கல்லூரி காலத்தில் நான் வியந்திருக்கிறேன் இவர் பெரிய போராளின்னு நான் ரொம்ப தப்பாக கணக்கு போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கேவலத்துக்கு நான் உங்கள்கிட்ட விளையாட்டு மன்னிப்பு கேட்கணும் அவரை ஒரு போராளின்னு நினைச்சதுக்கு இப்படி ஒரு கேவலமான நிலையை கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் எடுப்பார்கள் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல அவரெல்லாம் நீட்டு படித்தா டாக்டர் ஆனார் அவருடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் டாக்டராக இருக்காங்களே அவங்களாம் நீட்டு எழுதி தான் டாக்டர் ஆனாங்களா இன்றைக்கும் கூட அனிதாவினுடைய மரணம் அந்த தற்கொலையில் வந்து நீதி விசாரணை வேணும்னு முதல்வர்கிட்ட கொண்டு போய் ஒரு மனு கொடுக்குறாரு ஐயா ஏற்கனவே ஓபிஎஸ் ஐயா கொடுத்த நீதி விசாரணையுமே உடனே முடிச்சுட்டாரு இப்போ இதோட அடுத்து முடிக்க போகிறாராங்க அம்மாவின் மரணத்திற்கு என்ன நீதி விசாரணை முடியலை இதில் அனிதாவின் மரணத்துக்கு உடனே இவர் முடிச்சு நாளை காலையில் கொடுக்க போகிற மாதிரி அவர் கொடுக்குறாரு கொச்சைப்படுத்துகிறார்கள் ஒரு மாணவி அதிக மதிப்பெண் எடுத்த ஒரு மாணவி தனக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைக்காக அவர் பயந்து தற்கொலை செய்து கொண்டால் நான் சொல்ல மாட்டேன் அவள் வருங்கால சமூகத்திற்கு ஒரு பாடம் நடத்திட்டு போயிருக்கா என்னுடைய மரணம் என்பது இதுவே நிலைகள் இது போல ஒன்று நிகழக்கூடாது எதிர்கால சந்தையினர்கள் மாணவ மாணவிகள் நீங்க விழித்துக் கொள்ளணும் நீங்க போராடணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு அடையாளமாக தன்னை முன்னிறுத்தி சென்றிருக்கா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை நீங்க வந்து மரணத்தை வந்து நீங்க கொச்சைப்படுத்தி பார்க்கறது வந்து ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அப்ப உங்களுடைய இரண்டு பிள்ளைகள் வந்து அவர் கேட்கிறாரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போனாங்களே பணம் எங்க இருந்து வந்ததுன்னு கேட்கிறாரு இன்றைக்கு பத்திரிகையாளர்கள்ல சாதாரண மக்களுக்கு கூட தெரியும் மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் வேணும்னா ஐம்பது லட்சம் ரூபா ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு அப்ப ஐயா கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் ரெண்டு மகனுக்கும் மருத்துவராக்குனாரு பணம் கொடுத்து தான் வாங்கினாரா 
அல்லது பணம் கொடுக்காமலே வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் முதல்நிலை மதிப்பெண் எடுத்திருந்தாங்களா அதையெல்லாம் அவர் தான் விளக்கம் நீட்டு எழுதுனாங்களா இதையெல்லாம் தொடர்ச்சியாக இந்த மக்களுக்கு எதிராக கலாச்சாரத்திற்கு எதிராக நாளைய தலைமுறை சிந்திச்சிடக்கூடாது நாளைக்கு தெளிவாக வந்துடக்கூடாது செருப்பு தைக்கிறவன் செருப்பு தைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் சாக்கடல்றவன் சாக்கடை அள்ளிக்கிட்டே இருக்கணும் மலத்தை கழுவுறவன் மலத்தை கழுவிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க மனப்பாட முறை வந்து என்ன நீட்டில் என்னங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை இந்த மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கிற முறை இருக்கு இல்லையா அதை ஒழிக்கணும் சிந்திச்சு நம்ம அறிவு பூர்வமாக அறிவு பரிச்சு எழுதணும் அதுக்காக தான் நீட்டு கொண்டு வரணும் ஒரு ஒரு சப்பையான ஒரு வாதம் சொல்கிறாங்க நான் யாரையும் கிண்டல் பண்ணுவதாகவோ அல்லது மதத்தை விமர்சனம் செய்வதற்காகவோ அல்ல நீங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிற வேதங்கள் நீங்கள் ஒரு வேதம் சொல்கிறீங்களே அதை மனப்பாடம் பண்ணி தானே என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை உங்களுடைய சொந்த சுயசிந்தனையில் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா நீங்க ஆகையால் தமிழகத்திலும் சரி மத்தியில் இருப்பவர்களும் சரி மத்தியில் இருப்பவர்களுக்கு எப்படியாவது இங்கே ஒரு ஒரு இடத்த பிடிச்சிடணும் எதையாவது ஒன்று சொல்லி உள்ள வந்து ஏதாவது நடத்தலாமான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இங்கே பிறந்து இந்த மண்ணை நேசித்து இந்த மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க ஆட்சியாளர்கள் இப்போ நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கிற இந்த பதவிக்காக நீங்கள் உங்களுடைய உரிமையை விட்டு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பதவி என்ன ஒன்று ஒரு மூணு வருஷம் இருக்குமா நாலு வருஷம் இருக்குமான்னு தெரியாது அது சரியாக போனால் நாலு வருஷம் இருக்கும் அவர்கள் கை விட்டாங்கன்னா நாலு மாதத்துலேயே முடிஞ்சு போயிடும் அப்படி ஒரு பதவிக்காக நீங்கள் ஒட்டுமொத்த உங்களுடைய பேர பிள்ளைகள் என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் உங்களுடைய எல்லாருடைய எதிர்கால சந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிடாதீங்க ஏனென்னால் இறந்து போன ஒரு அனிதா மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரிகிறான்ல தேனி மாவட்டத்தில் ரைகானா பாத்திமான்ற ஒரு பொண்ணு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கட் ஆஃப் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஆறு அந்த பெண்ணு வாங்கியிருக்கிறது மூணு பாடத்தில் சென்டம் இரநூறுக்கு இரநூறு அந்த பெண்ணுக்கு மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கல நீட்டின் மூலமாக போனால் அவள் தோற்று போயிடுவாள் அவளே பதிவு பண்ணுறா இந்த மார்க்கின் அடிப்படையில் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் நான் கிடச்சிடும் நீட்டின் அடிப்படையில் போனால் நான் தோற்று போயிடுவேன் எனக்கு அது தெரியாது அப்படின்னு அது போல் ரஜினி ரகுன்னு ஒரு பையன் அவன் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு அவனும் கட்ட அவன் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்போதுக்கு மேலே ஒரு நெசவாளருடைய பையன் எந்த ஊருன்னு எனக்கு சரியாக தெரில இவர்களெல்லாம் ரெண்டு பேருமே சொல்கிறது என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து இந்த மார்க்கின் அடிப்படையில் கிடச்சா நான் மருத்துவர் ஆயிடுவேன் நீட்டின் அடிப்படையில் வச்சா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீங்கள் நீட்டுக்கான கல்வியை எங்களுக்கு முதல்ல நீங்கள் சரியாக செஞ்சீங்களான்றது தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுலேயே உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு சொல்லுது இந்த நீட்டு குறித்த வழக்கு போகும் பொழுது மாநிலத்திற்கு தான் முழு அதிகாரம் இருக்கு அந்த கல்வி முறையை அவங்க எப்படி பண்ணணும் அந்த மருத்துவர்களை எப்படி தேர்வு செய்யணும் அவர்களுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு இந்த நீட் குறித்து மாநில அரசு விளக்கு கேட்டால் நீங்கள் விளக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தோட தீர்ப்பும் இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தோட தீர்ப்பையும் இன்றைக்கு மதிக்காமல் இருக்கக்கூடியது மத்திய அரசு தான் அதனால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் நீங்கள் ஒரு அவசர சட்டம் கொண்டு வரலாம் உங்களுக்கு முடியும் நீங்கள் இந்த மக்கள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைக்கணும் அல்ல நடந்த அநியாயத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பரிகாரம் தேடணும்னா நீங்கள் ஒரு அவசர சட்டம் இயற்றி எங்களுக்கு விளக்கு வேணும்னு சொல்லி சட்டமன்றத்தில் இறந்து இயற்றினீங்கன்னா அது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு செல்லுபடி ஆகும் எப்படி நம்ம ஜல்லிக்கட்டுக்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றணுமோ அது போல் அதை ஏன் செய்ய மறுக்கிறீங்கன்னு தெரில அதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது புரியலை நடந்தது நடந்தது தான் ஏன் தள்ளி விடுறீங்க இப்போ இந்த ரைகானா பாத்திமாவுக்கும் இந்த ரஜினி ரகுவுக்கும் இவர்களுடைய எதிர்காலத்தை யார் முடிவு பண்ணுறது இவர்களுடைய கனவு என்ன ஆகிறது அவர்கள்லாம் நாளைக்கு நமக்கு மருத்துவம் பார்க்க வேண்டியவங்க காசு கொடுத்து இன்றைக்கு இப்போ இன்றைக்கு இந்த ஓமந்தூர இப்போ வர வழியில் இன்னைக்கு காலில் கூட கவுன்சிலிங் பார்த்தோம் வெறும் காராக நிற்கிது இவ்வளவு கார்களில் வந்து இந்த சேரக்கூடிய மாணவர்கள் இத்தனை லட்சத்தை கொடுத்து சேர்றவங்க இவன் போய் எந்த கிராமத்தில் வேலை பார்ப்பான் இவன் எந்த கிராமத்தில் போய் மருத்துவம் பார்ப்பான் இவன் கார்பரேட் டாக்டர் ஆயிடுவான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் மருத்துவமனை எல்லாமே கார்பரேட் மூலயமாயிரும் அதிகமான சம்பளத்துக்கு வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி ரூபான்னு சொல்லி மொத்தமாக கையெழுத்து போட்டு வாங்கிடுவான் உன்னோட மந்த்து இயர்லி சேலரி ரெண்டு கோடி ரூபா ஒரு டாக்டருக்கு உன்னோட வேலை நான் யாருக்கெல்லாம் சீட்டு கொடுக்குறேன்னு அவனுக்கெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது தான் நீயா ஒரு கிளினிக் வச்சு கூட பார்க்க முடியாது இதுதான் எதிர்கால டாக்டர்களுடைய ஒரு நிலைமை இந்த நீட்டு
நம்ம போராட்டத்தை முன்னெடுத்து நடத்தினாலும் தமிழகம் முழுவதுமே கிளர்ச்சி எழுந்தாலும் கூட ஜல்லிக்கட்டு போல இறுதியாக முடிவெடுக்க வேண்டியது நீதிமன்றமும் சட்டமன்றமும் தான் அதனால் அவர்களுக்கு நம்ம கோரிக்கையாக வைக்கிறோம் நீங்கள் இந்த முறை நீங்கள் செஞ்ச பாவத்தெல்லாம் கழுவணும்னா காசிக்கு போய் கருமத்தை தொலைக்கிறது மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுபோல் நீங்கள் செஞ்ச பாவத்தெல்லாம் தொலைக்கணும்னா நீங்கள் உடனடியாக சட்டமன்றத்தில் வந்து ஒரு அவசர சட்டம் இயற்றி எங்களுக்கு விளக்கு வேணும்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வேறு எந்த அடிப்படையிலையும் கேட்கல தீர்ப்பின் அடிப்படையில் நீங்கள் விளக்கு கேட்டு எதிர்கால தமிழகத்தை நீங்கள் காப்பாற்றுங்க இந்த மாணவர்களை காப்பாற்றுங்க இந்த மாணவர்கள் தான் நாளைக்கு வந்து இதே பதவிகளில் உட்கார போகிறாங்க இதே பொறுப்புகளில் வரப்போகிறாங்க அது அரசு அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சரி காவல்துறை உயர் அதிகாரி இருந்தாலும் நீதிமன்றங்களாக இருந்தாலும் மருத்துவராக இருந்தாலும் இன்ஜினியராக இருந்தாலும் இன்றைக்கி பதவியில் இருக்கவங்க நீங்கள்லாம் எல்லாம் ஐம்பது அறுபது தொட்டவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் போயிடுவீங்க இயற்கை மரணமாக தான் சொல்கிறேன் நான் நான் வேறு எதுவும் சொல்லலை வயசானவங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் போயிடுவீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளும் பேர பேர பிள்ளைகளும் நீங்கள் சேர்த்து வச்சுருக்க சொத்தும் அவர்கள் அதை பயன்படுத்தணும்னு நினச்சிங்கனாலே இந்த சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைங்க எதிர்கால சந்ததி நல்லா இருக்கணும்னு நினைங்க அந்த எண்ணத்தை உருவாக்கி இந்த அவசர சட்டத்தை இயற்றி நீட்டுக்கு நிரந்தரமாக விளக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி